Media në Shqipëri, si pas monitorimeve të organizatave që trajtojnë e curin e saj, vje të rejtë ke disa probleme, kur bëhet fjal për respektimin e etikës dhe mbrojtjen e dënave personale. Këshili Shqiptari Media së pas një monitorimi të 30 mediave online, por dhe të faqeve online të disa televizioneve vërren, se vetëm në një dit kryhen 8 dhe 9 shkelje të etikës. Studiuesja e medias dhe e komunikimit Valbona Sulqe thot se fëmijet vazhdojnë të jenë më të prekurit nga raportimet në media. Fëmijët janë të pambrojtur nga uh, raportimi i të dënave personale, sidomos kur bëhet fjalë për uh, abuzimet seksuale. Në kodin e transmitimit uh, theksohet në mënyrë eksplicite, ndalohet transmitimi të dënave personale i të gjithë fëmijëve të cilët kanë qënë viktima ose dëshmitar të një uh, rasti abuziv seksual. Pra nuk thuet të shmanget, si që mund tjetë në rastet të tjera, por thuet ndalohet. Observatori për mbrojtjen e fëmijëve pas një studimi konstaton se në 20% të rasteve në media jepen të dhënat të tërthorta në lidhje me fëmijët viktima të dhunës apo abuzimeve seksuale, duke bërë që të dhënat personale të tyre të zbulohen letësisht. Kemi qënë dëshmitar, qofte dhe të njarjeve të ndryshme publike, ku faktori fëmi, jo vetëm ka pësuar dhun nga momenti që ka ndodhur, po dhunën më të madhe e ka marrë më pas nga opinioni publik, nga mënyra se si media, apo aktor të ndryshme mediatik, e kanë uh, e kan bërë lajmë këtë loj informacioni. Dhe si e tjil, kemi arritur deri në faktin dhe momentin që familia vendosit të braktiste vëndin, me gjithë fëmijën, pikërish për të shpëtuar jetën e fëmijën, që ishte tashmë, ishte në një kaos dhe ishte identifikuar dhe ishte në një traum vetë fëmija për atë që kishte pësuar. Zunja Tërshana thotë si gjatë një monitorimi u vure se vetëm në 2% të rasteve media fokusohet në zgjidje. Të pakton të mos shkaktojnë më shumë dëm. Edhe studiuesja e media dhe komunikimit Valbona Sulqe, me ndonë se një prej problemeve kryesore të raportimit në media është fokusimit të këviktima dhe jo të këzgjidja e problemit. Në momenti që ne fokusojmë të këviktima, u japim shumë hapsir interpretimeve të opinionit publik, rethasaj se kushe kishte fajnë në një mardënje abuzive. Dhe kjo vetëm sa e shpërndan fajn dhe nuk i bie në kokë problemit dhe shkaqeve. Si pas këshilit shqiptar të medias, probleme vihen rej dhe në raportimin e procedurave gjysore dhe prezumimin e pafajsis. Ndërsa gjuha e uretjes, si pas kolorejt të cukalit, vjen e kamufluar. Pra gjuha e uretjes, u lijet komentuat dhe, por nga njërë janë shumë të dukshme për pjeket e medias vetë për të provokuar në përmjet njërës e si e formulojnë apo se si e hedhin lajmit. Dhe për faktin që nuk i moderojnë kërësisht komentet të cila shkojnë në favor të agendës të tyre politike. Sepse, e përmledhur, e gjitha kjo është pjesë edhe agendave ekonomike apo politike që ka një pjesë e medias. Këshili Shqiptari Medias dhe disa organizatat të tjera kanë kryer monitorime dhe studime dhe kanë konstatuar disa shkeljet e etikës dhe të dhunave personale në media. Ja disa për tyre që për arsye etike, po fshehim të dhunat që identifikojnë personat e prekur. Autoriteti media dhe audiovizive është institucionit e të cili si pas ligjit mund të adresojt një ankes për shkeljet e etikës. Antarik qëllit ankesave një hitur tre vjetë më parë, Urim Bajrami, thot se në pjesën më të madhe, shkeljet në përmbajtjen audiovizive lidhen me etikën me të drejtën e fëmive, të privacis, të identifikimit të tyre, si dhe shkeljet të të drejtave themelore të njëriot. Por, për te probleme dhe thot a i, ka përmjërsina. Nga vitim në vjetë, pra nga 2016, e drejta një që po flasim, Ankesat për shkiljet e etikës kanë ardhur në nënje. Për fatë të mirë edhe reagimi i operatorve audioviziv ka qenë, ka qenë pozitiv. Në, në shto rast që ne u kemi e, sigurisht mardhënje në tona janë, për, janë dhe mardhënje e surtare, shkresore, por në shto rast që ne kemi patur e, reqë më mundin, të hejtë tyre ka patur një reagim pozitiv për të dhe. Më vjenë mirë për sërita po hoj që e, kjo po vjenë duke përnisuar shkallë shkallë. Sigurisht që ne jemi pjesë e një, pre, një, një shoqerie cila do të duhet kohë për të në zhvilluar kulturën e respektivit të etikës, mi thatë, kjo është një zhvillim pozitiv besoj. Por përfajsuj së shëqërisë civile janë kritik me këtë institucion që vijet në lëvizje si pas ligjit, vetëm pas një ankese. Por Zoti Bajrami thot se ndërhyet e dhe kur nga monitoruesit në ama konstatohen shkelje dhe se masat ndërshkuese janë gjoba nga 20.000 dhejë në 4 milion lek. Në momentin e parë, vijemi në lëvizje kur vijen një ankes, 
por edhe në funksion, në organizimin e përnoshme që kemi vetë si njësi e përënda AMAS, normalisht që vjemi në DNI edhe për nëveshkelje nga monitorimi që kryet nga drekëroja e mbi këqyrjes. Sigurisht që kemi shumë materiale provizionim dhe në fund dalim me konkluzionet për karce. Të dyja së bashku dhe 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 për nëfrim dhe mbrojtja e dhëna e personale. Komisioneri për mbrojtja në të dhëna dhe personale thot se janë vërejtur disa rast e shkelish në raportime gjysore dhe prezumimin e pafajsis. A i thot se bashkëpunimi me mediat ka qënë efektiv dhe se përmirësimet janë të dukshme. Më duhet të thejmë që ashtu si dhe në gjithë sektorët e tjera dhe media ka bërë hapa shumë të rëndësishëm për para, të saj përket edhe mbrojtje së dhëna e personale, sepse kjo është ajo që është objekti bisedës tonë. A ka për të bërë, naturisht që ka shumë për të bërë. Por nuk kemi në stadet filestare ku askush nga mediat, askush nga gazetarët, besoj bashkë e kuptojmë të problematikë, nuk ja kishte idejnë ose informacionin më minimal se qëfar është mbrojtja e dënave personale. Media në Shqipëri vazhdojnë të jetë në një përpjekje të vazhdueshme për të mos të sënuar gjatë raportimit as lirin e saj dhe as ato të qytetarit që ka të drejt të jetë i mbrojtur nga abuzimet. Gjithë një e më shumë, organizatat e gazetarve dhe të shëqërisë civile që mbrojnë të drejtat e jeriut në nëvizojnë e forës se raportimi e tik nuk është një favor që i bëhe qytetarit, por profesionit të gazetarit. Për zërin e Amerikës, Mimoza Pizari, Tiran.